சுகர் சேர்த்துக்கோங்க அதையும் நல்லா வந்து சக்கரை வந்து கரையிற அளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க எடுத்து எடுத்து வச்சிருக்கிற அரை கப்பு தயிரை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் சேர்க்கறதுனால இந்த ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வந்து செம டேஸ்டாக இருக்குங்க அடுத்து மைதா மாவு ஒரு கப்பு சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு மைதா மாவு வேண்டாம் அப்படின்னா கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ரவை கூட சேர்த்துக்கலாங்க ஒரு சிட்டிகை அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு சிட்டிகை அளவு குக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கோங்க எள்ளு கருப்பு எள்ளு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஊற்றக்கூடாது நம்ம ஊற்றி இருக்கிற தயிர் தான் இதை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் பாருங்கள் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அப்படியே ஊற வச்சுருங்க இப்போ ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஒட்டாது ஒட்டாத அளவுக்கு பாருங்கள் இருக்குது இப்படி தான் இருக்கணும் இப்போ நம்ம எண்ணெயை நல்லா காய வச்சுட்டு உள்ளங்கையில் கொஞ்சமாக நெய்யோ இல்லை எண்ணெயோ நல்லா தடவிக்கோங்க தடவிட்டு நம்ம உருண்டை உருண் உருண்டை பிடிச்சிட்டு நம்ம எடுத்து கலக்கி வச்ச மாவை உருண்டை பிடிச்சி இந்த மாதிரி உள்ளங்கையில் நல்லா தட்டிக்கோங்க எவ்வளோ மெலிசாக தட்ட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தட்டிக்கோங்க இப்போ காயிற எண்ணெயில் போட்டுட்டு நல்லா மேலே எடுத்தெடுத்து விட்டிங்கன்னா தான் அப்போ வந்து நல்லா உப்பிட்டு வரும் பாருங்கள் சூப்பராக உப்பிட்டு வந்திருக்கு பாருங்கள் இதில் அழகாக கருப்பு கருப்பாக எள் இருக்கிறதும் நல்லா வந்து செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பார்க்கவே நல்லா இருக்குது பாருங்கள் நல்லா ரெண்டு பக்கமும் நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி எல்லா மாவையுமே நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா போட்டு எடுத்துக்கோங்க இந்த ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வந்து குழந்தைங்க ஸ்கூல் விட்டு வந்தவுடன் நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கலாங்க ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்க வந்து வெளியில் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றதை விட இந்த மாதிரி நம்ம வீட்லேயே செஞ்சு கொடுக்கும்போது நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் குழந்தைங்க இஷ்டமாகவும் சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் மைதா மாவு சேர்க்க இஷ்டம் இல்லைன்னா நீங்கள் கோதுமை மாவு சேர்த்து கூட இந்த ரெசிபியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இந்த ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷன் செம்பாவின் ஒரு நல்ல ரெசிபியோட உங்களை நான் மீட் பண்றேன் தேங்க்யூ